ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നും പതിവ് പോലെ ഞാൻ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ഡിഷായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ വീട്ടിലുള്ളതാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ താങ്ക് യു ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് നല്ല ഈസിയും ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് കിട്ടാൻ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അപ്പം ഞാൻ റെസിപ്പി നോക്കാം ഇത് ചിക്കനും പൊട്ടേറ്റോസും വച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു ചൈനീസ് ടച്ചുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിതിന് എടുക്കുന്നത് കോൺഫ്ലോർ ബെൽ പേപ്പേഴ്സ് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉള്ളി നല്ല എരിവെള്ള മുളക് സവാള സോയ് സോസ് ഇത്രയുമാണ് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ മെയിനായിട്ടും ചിക്കൻ നീളത്തിൽ തിൻ സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞ ചിക്കനും കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ പൊട്ടേറ്റോസും നമ്മുടെ ചിപ്സിൻ്റെ അത്രയും കനം കുറച്ചല്ല പക്ഷെ തിന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ പൊട്ടേറ്റോസ് ഇത്രയും മതി ഇതുണ്ടാക്കണത് ഞാനൊരു വോക്കാണ് എടുത്തേക്കണത് വോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി അതിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഈ കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ പൊട്ടേറ്റോസ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ എണ്ണയിൽ പൊട്ടേറ്റോസ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രിസ്പ് ആകുമ്പം മുഴുവൻ അങ്ങനെ മൊരിയണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രിസ്പ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സവാളയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയാൽ മതി ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരുമ്പോഴത്തേനും ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും മുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി വഴറ്റാം ഞാൻ ഒരു മുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം അതിന് നല്ല എരിവുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എരിവിന് അനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം വഴറ്റി കഴിയുമ്പം ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഒരുപാട് എണ്ണയൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതെല്ലാം ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ഇത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് നീളത്തിൽ കനം കുറച്ച് സ്ട്രിപ്പ് സെറ്റാണ് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരുപാട് നേരമൊക്കെ അടുക്കളയിൽ നിൽക്കാൻ ആർക്കാ ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ആക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനി ഇത് സീസൺ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി പെട്ടെന്നാവും ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻ ടു ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ചിക്കൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ആ ജ്യൂസസും പിന്നെ ആ എണ്ണയിലൊക്കെ കിടന്നിട്ട് ചിക്കൻ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ഉള്ളിയും പൊട്ടേറ്റോസിൻ്റെയും ആ ഒരു മിക്സ് തിരിച്ച് ഈ ബോക്കിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് ചിക്കനുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിനി എക്സ്ട്രാ കുരുമുളകും ഉപ്പും ഒന്നും ഇടുന്നില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ചിക്കനിൽ ഇട്ടത് ഈ ഫുൾ കറിക്ക് കറക്റ്റാണ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ത്രീ ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സും കൂടി ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം
ഇനി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ് സോസ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ നല്ലതാണ് കഴിക്കാൻ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെയും നാൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രേവി ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇനി ഒരു ഫൈനൽ ടച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കളർ കിട്ടാൻ ബെൽ പേപ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇതിൽ മിക്സഡ് കളേഴ്സ് അല്ല ബെൽ പേപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കും പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം കുറച്ച് മല്ലിയല്ലം കൂടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ചപ്പാത്തിയുടെയോ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെയോ നാൻ ബ്രെഡിൻ്റെയോ ഒക്കെ കൂടെ നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും കഴിച്ച് മടുത്ത കറികളെക്കാട്ടിലും ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ കറിക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കൂടുതൽ ഈസിയും ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസിന് വേണ്